灼，何时春色入江河？舞踏为顺水逐波，何故情曲断离歌？舞我天地间寂寞，心在。转呀，出静默。天北地战，日月盈怀，何以得世间大自在？自心中不有惧怕，情深不藏，情真不化。万古千秋。破九霄，是记在书卷上吗轩辕就来自破九霄。当年，轩辕派的创世师祖得到了几张破九霄的残卷心法，嘿，几个月之内，连挑各路英豪，名动天下。后来就创立了现在的轩辕派。再后来呢，几代人传下来。残卷不见了，破九霄也就失传了。那为何是我学会了呢？周叔，你快走！只要我还留在这儿，他们就不会拿你怎么样的。我既然来了，就没打算走。跟我来。禀报掌门，好。这是哪儿啊？这条密道可以一直通到外面。就这么走了，小七他们怎么办？你放心，小七在山脚等你呢。快走，他们很快就会追上来的。
孩子，你听我跟你说，你生来你就不是凡夫俗胎。钟叔，您别说了。你生下来，身上就带有五重封印。听我说，听我说，这五重封印若不开启的话，你原本可以平平安安的过一辈子。可是。你偏偏练会了破九霄啊！而这个破九霄的功法心力，顺应了你的经脉，这五重封印就被开启了，然后也就注定了你今后的命运。周叔，周叔，对对不起你，周叔。孩子，这个。是五四十，当年见到你的时候，他就挂在你的脖子上。现在我归原主，你带着他去五洲各国，那里都有一处凝结灵气的地方。五四十能够帮你找到那儿。周叔，解除封印。周叔，周叔，我能告诉你的就这么多了，更多的答案你得自己去找。你不会有事的，周叔，你不会有事的，没事，你再坚持一下，周叔。孩子，你知道吗？平时我打你、骂你，但是。你是我这一辈子最大的、最大的骄傲。叔叔，叔叔，叔叔。张大人，啊！我要进殿，快带我去见大王。就要被大水给淹了，还请大王保重龙体。我太渊不能没有大王啊！报应！报应啊！世子，你要不要也来疏落一下筋骨啊？阔公别，此等流汗受累的事儿，还是你来，我就罢了。坤金，千里下急。国公，这坤京借来信函，是催我回京继承世子之位啊。稍安勿躁，世子。如果要回京的话，我自会知会世子的。可是这，嗯，世子，请。国公，您还未说，这信函上把世子安全送到房中歇息。世子，请。这天光这么好，歇什么？
可是昆京出了什么大事？王上撑不了几日了，恐怕王上一轰毙，整个昆京城就要……那我这就下去安排人马，我们即刻回昆京。飞燕那边可有消息？我们在等。可义父，昆京再无人坐镇，只怕这太原难逃水荒厄运。我知道。如果没有御水树，昆京不保。昆京不在，整个太原就覆灭了。难道我千里迢迢跑到这里来，就是为了扶持一个草包世子登上王位，就因为他是轩辕王族的血脉？难道只有他才能做太渊的王，拯救太渊的黎民百姓？他人的性命，太渊的命运，与我何干？可义父还是国公啊！一人之下，万人之上的国公，我早就作腻了。以我今日之权势。就算五州天权皇帝，我也未放在眼中，怎可向一个小小的太原王俯首称臣？哼！义父，覆巢之下安有完卵？那都是弱者的借口。记着，天若亡我，我必逆天。谁说只有轩辕血脉才能做太原的王啊？和我在这儿等着吧。等一个机会，哪怕用整个太原陪葬。时局如何？时局动荡，各国之间剑拔弩张。太渊的情势呢？情势纷杂，攻变一触即发。那我们玄元的境况又是如何呀？大不如前。轩辕失传破旧桥已久，如今只剩下一副空架子了。这破旧桥没有现世则罢，可如今那个扶摇在田都塞上惊鸿一剑，只怕是早已被各方觊觎。谁抢先得到了破旧桥，谁就占了这乱世的先机。臣儿自当发奋，定不辜负轩辕。不辜负父亲。嗯，说得好。我轩辕能否恢复昔日荣光，全看着破九霄了。父亲，这都是些没用的东西，是渣子。而我要的，是活着的破九霄。他信你，只有你能让他服下这药剂。可，可这是，这是猎魂散。对，吞服一个时辰之内，你想要知道的任何事情，他都会如实的告知，事无巨细。可一个时辰之后。你从小认识的奴仆就由你来了解吧，这是我对你的惩罚，也是你向我玄元历代宗主证明
，你足堪扛起振兴玄元的大任。苏台身上就有五重封印，这事儿由不得你，不是你这几年的三脚猫的功夫能过得了关的。周叔，你放心，我一定会完成使命，一路走好。你是在想，如何向君父皇帝交差吗？你整日都在提醒，我是无极太子，无极太子，我的任务是平定太原动乱，好回天权向父皇交差。我的耳朵都要听出茧子来了。那我就更得多提醒一句了，你有没有想过，为何齐振迟迟不愿意启程回昆京？齐振定然不会此刻离开昆京，他早已编派人手寻访欢生殿。他想请飞燕殿主。他苦心蛰伏十年，不惜杀害亲如兄长的文艺世子，为的不就是太原的王位吗？如今受制于轩辕血脉的御水树，白白捧我做了这个王。你说，他甘心吗？他请飞燕殿主，是为了获得御水术。嗯，飞燕殿主向来行踪诡秘，虽然林州有他的宫殿，但世人多半不知，那不过是虚无缥缈的幻影罢了。正因如此，林州能有幻生殿，会和这玄山不行吗？如果飞燕殿主真答应他的要求，你这条性命可就堪忧了。知道就好。我为了你们轩辕家，已经是鞠躬尽瘁了。我与轩辕族早就没了关系。我所求的，你清楚。好好好，算我说错话了。哎，你这个人，怎么老爱斤斤计较？若不是如此，我能活到今日吗？你放心，我们两个的命，肯定比那老家伙长。
买通守卫把我押到这里，裴师姐还真是费心思。掌门留着你是为了破九霄，你以为是顾惜你这条命吗？我让你现在去死，是给你个干脆。你应该谢谢我。我就算是要死，也不会是今天。那可由不得你。裴师姐，你这样是杀不死我的。我知道你有本事了，可你别忘了，我今日冒着被掌门责罚、被大师兄嗔怪的风险将你绑了来，可不会轻易的容你活着回去。阿烈，是。小七。不要紧，小七，你不要紧，你别管我，你快走，你快走。小七，要么他死，要么你死，不要，自己去。不要紧，别听他的，别中他们的计。我们之间的恩怨，为何要牵扯到其他人？别说一个人，就是搭上整个玄幽部贱奴们的性命，又能怎样？你快走。周叔已经为我戴上了心灵，我就更不能让你出事。所以你更要好好的活着，才不枉费他的一片苦心啊！小七，去死！小七，成全你。等一下条命归你，要杀要管，悉听尊便。义父，飞燕店主终于有消息了。别怪我心狠，要怪，就怪你自己，不该来这玄元山。大师兄已经答应和你定亲了，你为何还要赶尽杀绝？你以为我愿意脏了自己的手吗？都怪你，你为什么不在田斗赛的时候好好的去死，非要在众人面前抢尽风头？你要是不死，大师兄就会念你一辈子。你觉得就算我死了，大师兄心里就会有你了吗？念一个死人，总比念一个活人强。你到底跳不跳？不要，不要答应他呀！不要紧。好，我可以答应你去死。但是你也要答应我，放了小七，还有玄幽部的所有人，你一个人死，其他人都能活。记住你的话，你若是食言，我做鬼也不会放过你。
的悬崖摔下去，飞儿这次必死无疑了。这箭都奸诈的很，他能这么干脆的跳下去，肯定是以为自己对着玄渊山的地形了如指掌，还能有逃生的机会。真可惜啊，我早就设计好了，我就不信这次他能捡回这条命。此处地形我已经勘察过，日、月、山、水，乃至一草一木，都与林州传来圣殿显灵的种种要求相符。轩辕山本来就是五州玄器之地，轩辕王族最后的血脉就出在此处，我想飞烟殿主的圣殿也会在此处显灵。看来我是赌对了，云魂。事情都办妥了吗？办妥了，此处已经布下了关卡，各个入口我已经派重兵驻守，就算是玄元山的臣，也不会来打扰。时辰该到了吧？王城坤清，深陷水患之灾。我若能拥有御水之术，太渊之忧和坤清百姓之苦都将迎刃而解。唯有轩辕血脉，才可执掌御水术。这是五州初定时便有的规矩。你要御水术，是为了王位，还是为了百姓？王位。我要做太渊的王。
，店主能够拥有如今之容貌，依靠的可能也是王室的阳寿吧。店主不必紧张，你所需要的我都有，只要你助我达成心愿。好，我自会助你达成心愿。店主果然名不虚传，有所得必有所失，记住你的承诺。都到雪原山庄乃世外桃源，修身养性之地。没想到手段如此阴狠凶残，连个丫头也不放过。世人若像世子这般多情，天下早就太平了。医生谬赞，请。你们好大的胆子，寻不着人，抓我到这儿来做什么？裴师姐，兵长们，山下官道、树林、水泽已全部搜过，没有扶摇的踪迹。兵长们，雪原山底、峡谷、绝壁搜寻完毕，并没有找到扶摇。兵长们，山中全正部、全优部已全部搜寻完毕，没有发现扶摇的踪迹。继续搜，活要见人，死要见尸。是。是师傅，院儿知错了。你就这么耐不住吗？那个奴仆早晚是死路一条。你知道你这么做会坏了我的大事吗？师傅别生气了。我早在悬崖之下布下了机关，就算他有天大的本事，也难逃一死。我要的是他活着。他活着是能给师傅要的破九霄，可是破九霄再好，若是所袭之人没有好的机缘，没有人赏识，那也是空有一身本领，无处施展。你到底想说什么？师傅所做的一切都是为了师兄，破九霄也好，甜豆赛也好，都是在给师兄铺就锦绣前程，不是吗？而我如今马上就要跟师兄成亲了，师傅要给师兄的一切，徒儿都能给。我自然知道你是为了精神着想，也感激国公的赏识。可是人要有所成就，裙带也好，机缘也罢，最终还是要靠自己的本事。在这个世上，没有什么事情可以永远屹立不倒的，更没有什么人可以始终依靠自己的运气活着。当这两样都靠不上的时候，最后还是得靠自己。破九霄，就是京城将来依仗自己的筹码，你懂吗？师傅何必担心这些呢？就算是风水轮流转，以我姑父和裴家在太渊的根基和权势，师傅担心的这些事情。也必不会发生。行了，我不会再计较了。但是你要记住，你逼扶摇跳崖的事情，绝不能让京臣知道，以免节外生枝。这个我自然知道。你回吧。扶摇之事，是死是活，你再也不要插手。可是师父，你给我听着。即便是今天你已经嫁给了京臣，即便是京臣已经当上掌门，玄元派的事情。终究是玄元派的，与你和你的姑父无关。是。小姐，不会是条贱命，倒成了我的不是了。你说，杀了扶摇，我做错了吗？小姐做的、说的都是对的。
是他。你懂什么对错？永远只是鹦鹉学舌，没有半点用处。哼！愣着干什么？打你委屈了。小七呢？他已无碍，但需要好好调戏。我已命人将他送至安全的地方。哦，谢谢你救了我们。不必谢我，救你并非我本意，我不过是受人之托，助人之事罢了。你是说，除了那个爱管闲事的人，还会有谁？他为什么要救我？是啊。他都自身难保了，为什么还要管别人的闲事？自身难保。义父，用最快的飞鹰，将此书信送往天煞。天煞？对，务必要亲手交到天煞王战南城的手中。我要借他的摄昆灵。摄昆灵，这可是天煞之宝。我知道，我会用他最在意的东西跟他交换，不怕他不肯接。是。红月之日，以摄昆灵为信，以轩辕血为引。你可知殿主所言何意啊？啊？用轩辕族人的鲜血。在红月之日献祭天地，用摄昆灵将他的神识引入到我的体内，我便可掌握到御水之术。从此以后，我再也不会受制于血脉传承的狗屁规矩。我会做太渊的王，没有人可以再阻拦得了我，知道吗？把轩辕明关起来，从今日起到红月之日。一时一刻不能让他离开你的视线，是，万万不可出任何的差错。不见，功夫见长
，因为江峰参见武器太子。客人发现你，没有？外面什么情况？如殿下所料，齐震见到了飞烟殿主，据说，只要用轩辕族人的鲜血献祭，以天煞国的摄昆灵转移身时，便可将轩辕族的御水术转至齐震。而且我刚才来的路上，也发现齐震的人马正往此处赶来，恐怕会对殿下不利。早料到他会动手，只是没想到这么沉不住气。好，咱们一切照旧。是。你是天权的无极太子，是将来统领五州的储君。你的任务是兵不血刃，平定藩国动乱。父亲。难道他们要对狮子动手吗？世子殿下，世子殿下，开门，走。林大人，刚刚有一辆马车冲破关卡，是世子。追！这件事情只当是没有看见，也没有发生。齐震心里怎么打算，我无心参透。你我只需明白一点：我们这盘赌局压在齐震身上，只能指望他赢。不费一兵一卒，照样能平定藩国动乱。齐震，好戏还在后头。把魂魄都丢掉，要我爱的那个爱我，只要那一个爱我，你用什么换这一爱难求？若无病无，若永无苍老，又怎叫活过孤身诛心斗？为人受，为心留。为梦把运气都赶跑，要我没得多他魂魄，一直在他心里闪烁。我求，为怨寒蝉。